సో కొన్ని రోజుల్లో మా పొలంలో చక్కగా ఆ బొగ్గులో పొయ్యి ఒకటి పెట్టుకుంటున్నాను అక్కడే వెళ్ళి వంటలు చేసుకుందాం అన్నిటికీ స్మోక్ ఎలా చేస్తే మంచి టేస్ట్ వస్తుందో కూడా అక్కడ చూద్దాం చింతపండు పులుసు పోసి ఇది కొంచెం చిక్కగా కూడా అయింది అయితే మన చేప వేసినప్పుడు చేపల నుంచి వచ్చే నీళ్ళతోటి కూడా మన ఈ గ్రేవీ చక్కగా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోతుంది సో ఈ చేప ముక్కల్ని కూడా వేసేసి ఈ తోక భాగాలు అవి ఉంటాయి అవి చాలా లేతగా ఈ ముక్కు ఉంది చూసారా ఈ కొన భాగం విరిగిపోతుంది అలా కాకుండా ఇందులో మనం చక్కగా వేసి మన ముక్కల్ని ఇలా స్లోగా కుక్ చేసేసుకుందాం చూడండి ముక్కలన్నీ వేసుకొని ఈ గ్రేవీ అంతా పైదాకా మన ఫిష్కి వేసి దీన్ని లైట్గా బాయిల్ అయిన తర్వాత తక్కువ మంటలో దాన్ని కుక్ చేసుకోవాలి ఈ బుడగలు స్లో స్లోగా రావాలి అదే కనుక ఫిష్ని మనం ఎక్కువ మంట పెట్టి బాయిల్ చేసేస్తే కనుక మన ఫిష్ పాడైపోతుంది ఇప్పుడు అంతా తీసి చక్కగా కడిగేసుకుందాం ఎందుకంటే ఈ చేప నీళ్లు కానీ చెయ్యి కానీ ఏది మళ్ళీ తాకకూడదు మంచిగా దీన్ని సపరేట్గా కుక్ చేసుకుందాం మరొక ఫ్రెష్ స్పూన్ తీసుకొచ్చే ఈ ఫిష్ని వడ్డించుకుందాం గిన్నెలా ఇందులో పెట్టి ఇటు పక్క మన బొగ్గు ఎర్రగా అయింది ఈ బొగ్గుని ఇందులో వేసుకుందాం వేసిన వెంటనే మనకి కొంచెం పొగ వస్తుంది కానీ ఈ పొగ చేపకూరలోకి వెళ్ళాలి అలా చేసినప్పుడు ఈ నూనె ఏదైతే తీసామో అది వేసేసి మూత పెట్టేద్దాం ఇప్పుడు మీరు చూస్తే స్టవ్ కూడా కట్టేద్దాం ఆ వేడిలో ఈ పొగ ఏదైతే ఉందో ఆ చేపకి ఆ పొగ వాసన వచ్చి దాని రుచి బాగా పెరుగుతుంది ఉల్లిపాయ కాల్చలే కొబ్బరి కాల్చలే కానీ దీంట్లో పొగని మాత్రం నింపేశా ఈ పొగ తాకుతూ ఆ ఫిష్ మంచి సువాసన వస్తుంది తర్వాత అది ఉంది కదా స్టీల్ గిన్నె పెట్టి బొగ్గు పెట్టాను అది తీసేద్దాం ఈ పొగంతా కొంచెం సేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలిసిపోతుంది అప్పుడు మనం దీన్ని వేడి వేడిగా ఫిష్ ముక్కలు వేసుకొని అన్నంతో పాటు తింటే చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది దీంట్లో పొగంతా వెళ్ళిపోయింది మన ఈ ఫిష్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది